本节目由滴滴精酿特级鲜香贝士达品牌赞助播出并不是所有的谷物都能沐浴到阳光，有一些选择在黑暗中生长。它们生命力强大，足迹遍布这个星球。这些坚韧顽强的地下能量块，不但能抚慰机警，更能变换出诱人的美味。低调中暗蓄潜力，在尘埃里开出花来。维阿姨照例在田间打理，刚结出的豆荚需要剪掉，这种豆科植物。地表以上部分都有毒性，真正的收获在一个月后。这是孙女也放暑假了，顺藤向下，地里埋藏的才是目标。这跳起来。地下的块茎，像巨大的蒜头。哇，这个比你的脸还大，是不是？像王陀螺一样。藤蔓纤细，一头长豆，一头接鼠，这是豆鼠名字的由来。当地人更喜欢叫它“凉鼠”向西二百公里的百色。凉薯与清甜的芒果一同上市。入热的八月，老城节奏缓慢，人们在一碟米粉中享受一天的开场。卷筒粉的馅料需要提前烹饪，刚刚收获的凉薯成了其中的头牌。切成丁，焯水断生后，滚油翻拌，凉薯绵软中保留脆口，特别的清爽。叉烧、香肠、豆角丁，馅料的选择丰俭由人。
，现做的米皮摊上内馅儿，顺势卷成桶状。一勺黄皮果酱，酸甜醒目。进入中伏，一年里最炎热的时间，一条小溪是全村的乐园。嗯，哎，这里还没下白呢，端过来。哎，来不来？辛苦不辛苦？再来一个。<笑>差不多哦，哦，完成一把了。乌鸦姨要抓紧时间。赶在收购车到来之前，把凉薯清洗干净。哎，我洗呢。好，好，哎，好不好？好。老伴儿的工作是拯救方圆五十公里的故障电器。浸浑身的泥土，凉薯变得模样可人，外皮纤维紧密，拽住一头就能成片撕下，因此也叫剥皮薯。新鲜凉薯口感介于鼻涕和雪莲果之间，甘甜中带有雨后青草的味道。每天卖掉三百斤粮薯，这是维阿姨夏季最重要的收入。夏天，粮薯是百搭的食材，酸叫头、酸辣椒、酸姜、酸柠檬是广西烹饪的灵魂佐料。绿头鸭肥瘦得当，肉质紧实耐煮，酸料消解鸭肉的肥腻。酒煮。广西人热衷用醋腌制一切脆口的蔬果，并叫它们酸野。给老伴儿做的，额外加入自制的酸辣酱，鸡月的调味更衬托凉薯的清新。薯类作物可以作为蔬菜，但更多时候它们是粮食，在人类的食谱上
与种子和果实类的谷物同等重要。纵观南美大陆的安第斯山，平均海拔超过三千六百米，泥土下生长着四千多种鼠类作物。入秋的温度已跌破冰点，放了一夜的马铃薯冻得很结实。克丘亚人用这种方法制作冻干。草垛是天然的保暖箱，适合存放新鲜的块茎。曼努埃尔和母亲把冻干磨成粉，用它来制作汤底。马铃薯浓汤是克丘亚人家最常见的早餐。颜色，咸香浓稠的滋味，也带来足够的能量。俗称土豆的马铃薯，今天是全球十三亿人的主食。这些奇形怪状的块茎也是土豆，在印加文化中被认为是神的馈赠。当地人世代种植，客观上避免了病原菌侵害单一品种，导致减产和绝收。今天，秘鲁是土豆种类最多的国度，为改进品种提供基因资源库。主修农业科学的曼努埃尔，维持着家族传承的三百多个品种，并努力把它们培育得更美味。安第斯山脉出产的根茎远不止土豆，这里还有许多鲜有人知的鼠类。兔江鼠，两头圆润，有蜡质的表皮。块茎汉金莲，表面有暗纹，形似水滴。它们虽然没有像土豆那样风靡世界，但为当地人提供了额外的营养和风味。各种奇异食材汇聚首都利马，为厨师的表演提供丰富的素材。皮亚收到的包裹。来自曼努埃尔的农场。醋浆薯生脆清甜，口感像胡萝卜。块茎汉金莲，有近似芥菜根的辛辣。Yo desde muy chica siempre he comido tubérculos. Me gustaron, de que tienen un color alucinante. Que lo pruebas, creo que dio un buen resultado. ¿Por qué no darles el mismo valor que ellos tienen cuando salen de la tierra? 皮亚是第一个获得世界最佳女厨师头衔的秘鲁人，她的过人之处在于对食材的理解和呈现。根茎是她经常创作的主题。黄油和蜂蜜的常温腌制下，野性的根茎变得无比顺从。
，也最大限度保留了自然的色泽。喷枪一燎，过火处便散发出淡淡的焦糖味。再用新鲜切片衬托，这就是皮亚的招牌菜，取之于地下，压得住场面。根茎丰收的季节。曼努埃尔和妈妈每个周三都要去乌鲁班巴河谷的市场。Mis padres, mi mamá se están enfocados en la producción de tubérculos y yo la más parte comercialización. 六千年前，安第斯山脉的先民就开始种植根茎作物。印加帝国。在山谷腹地修建梯田，试验杂交，培育新种，农业传统一直延续至今。En realidad、eh, tenido nuevos emprendimientos. Mi persona está encargado de hacer la producción de vinos. Manuel 把新收的醋浆薯放在太阳下曝晒。Soleada aumentaba más, más afrutado, mayor concentración de azúcares, como una cera de miel. Fue increíble. Nosotros lo que hicimos fue también recopilamos información ancestral. Entonces nosotros copiamos esta técnica. 煮熟的醋浆薯，淀粉质地松软，滋味甘甜。榨汁后发酵，培养芳香和复杂的风味。做好的醋浆熟酒，父亲会用来为丰收祈福。收获季结束，安第斯山脉的原住民要进行一种特殊的烹饪：土块垒成中空的金字塔结构，内部柴火加热，烧到干燥滚烫，根茎与碎土块交替堆叠。食材和热量一同掩埋，这是只有在庆祝仪式上才会启用的烹饪方式。紫花辣椒，辣度与朝天椒相当，加入有罗勒香气和酸橙味的印加孔雀草、秘鲁青酱，酸辣提味，适合搭配各种根茎。Los tubérculos son parte de mi familia, de mi historia, cultura de nosotros acá en los Andes. Nos identificamos mucho de los tubérculos. 一些文明的诞生地，恰巧没有河本科谷物，根茎就成了人们赖以生存的基础。鼠类也因此跻身谷物的行列。大地铺展开巨大的桌布，辛劳与奖赏。都在这张无边无际的餐桌上。广东潮汕地区有一种根茎，消费量巨大，也是潮菜里重要的食材。东辽村被群山环抱，地处岭南水城揭阳。潮湿的环境是芋头生长的风水宝地。九月底到了他们露脸的时候。老老，别叫啊！每年这个季节。职业厨师许建炼会带着自家田里的出产参加一场盛会，割去叶柄
求经个头硕大，挑选最好的装车。参赛一头十七点五八斤，十七点五八斤，来来来，好像是年纪还差不多呢。潮汕人都是遇。芋头更精彩的演绎，南北流派不谋而合。潮汕槟榔芋舒爽甘松，浙江奉化芋细致绵密，一边以极大的耐心用猪油砂糖翻炒到绵柔光亮，另一边以猪油渣高汤加持。微制成细腻顺滑的稠羹人不会丢弃。带回家里，切下幼嫩的部分，叫玉横。处理它，只用一根棉线。日晒脱水，使内部气。今天，许建炼要为全家老小下厨。玉横干，重新入水。曾经输送水分的导管，现在是吸收肉汤的海绵网络。薯类家族中，槟榔芋含水量少，肉质疏松。用热油为芋头勾勒金边熬煮白糖，气泡由大变小，此时水分蒸发恰到好处。加入葱花和芋头
，均匀裹上糖浆。关火终止加温，但翻炒却不能停。上，来点料皮啊，料皮料皮啊。等两把八黄山哈。糖浆冷却，结晶过程被外力不断破坏，最终形成轻盈如霜的粉状。这个过程当地叫反杀，糖霜的质地和芋头的粉感，两者难分彼此，堪称天作之合。在潮汕，无论宴席大小，一定要有甜食坐镇。全家一起打边炉，反杀玉第一个登场。祭拜月娘是中秋夜最重要的活动。母玉上生出的小玉仔，潮汕人叫玉卵。满满的一盆，敬奉给当空皓月，也托付上一切美好的愿望。中国人食用芋头的历史可以追溯到两千年前。十六世纪末，另一种适应性强、耐储藏的根茎，从南美辗转而来。中国人叫它番薯，蒸熟碾成泥，包裹盘菜、豆干，搓成小球。果汁嘛，油炸，都能彰显番薯浓香的甘甜。晒干磨碎，混合红糖、糯米粉，点缀果干。庆糕是当地秋冬物产的集合。庆糕好嘞，趁热最好吃。番薯在各地有众多别称，对中国人来说，它曾经抚慰过饥馑的岁月。在浙东海边，鲍丝晒成干，与大米同煮，番薯稀饭，至今仍是家常的主食搭配。尤阿姨有一门手艺，颇受邻里村民的青睐。接仙船从外海带回渔获。临海而居的人们总是占得先机。这里曾经是浙东最繁忙的渔港之一，人们有各种方法保存大海的出产。
最常见的是晾晒，制作鱼饷。尤阿姨选择做成鱼面，这需要番薯的助力。早年，丈夫随船出海维修机械，养活全家。如今退休后，靠尤阿姨做鱼面补贴家用。鲶鱼，肉质白皙厚实，刮下鱼肉，轮到番薯淀粉登场。薯类淀粉普遍比河谷淀粉的颗粒更大，易于吸收水分。一团鱼肉，一把番薯淀粉，只用木杖，如同开启一场打击乐表演。通过捶打，淀粉分子嵌入鱼肉纤维，让鱼肉泥的粘稠度更高，获得巨大的延展性。交错杖击，确保寸寸受力。没有长期经验，很难把握的精准。二十分钟，敲出一张薄而不破、柔韧洁白的鱼饼。十斤鱼。两斤番薯粉，尤阿姨一天最多能敲二十五张。烘烤进一步蒸发水分，便于储存。切成条就是鱼面。相似的方法换成虾肉依然成立，不变的是番薯淀粉。饱满的肉身，扁平化成一张面皮。煮熟后，白里透红，爽滑柔韧。一点酱汁就能激发鲜甜，海鲜与碳水一时莫辨。煮汤面，只用少许蔬菜，番薯藏而不露，却满含。马上就来啊！美术老师阿威刚刚做了妈妈。
淮山药鸡汤，是最近家中常备的月子餐。妈，哎，我讲回来呀，看来呀，看来呀，我中了。阿威的母亲方红梅，几个月前搬来照顾女儿的起居。曾外祖母家在十公里外的村庄。爸爸呀，注意安全呢！去看老外婆哟。赣南地区，丘陵环绕着小盆地。一年四季，气候温热。高大坚固的围屋，是方红梅出生的地方。宋代开始，大批中原先民南迁，聚族而居，他们被称为客家人。妈，你这是啥地方啊？哎，那来啥？八十岁的老外婆时常到围屋打扫。二位人来了，好好好，老些姑爷们，好好。三十年前，族人陆续搬离。方家也在祖屋旁建了新房。围屋与新房中间是自家的菜园，此时藤蔓茂密，一种地下根茎已经成熟。这也是一种山药，蜀玉是它正式的名字，在东亚地区广泛食用。各地的品种在形状、颜色上千差万别。外观像脚掌的，当地俗称脚板鼠。爸爸，你看，你我们数一下有几个？哇，哇，好鱼哦，好大哟。对付这只大脚，方红梅必须戴上手套。皮下渗出的粘液是皂角素和植物碱，会引起皮肤过敏。这是鼠疫作物共通的防御机制。特制的雷波有放射状纹路，便于研磨。丰富的花青素呈现艳丽的紫红色。脚板鼠释放出更多粘蛋白和甘露聚糖，让鼠泥变得格外粘稠。刚磨的鼠泥含水量高，加入糯米粉。获得适当的稠度，不会泄散。可以，两只最好了。虎口一收，挤出球，达成鼠包。鱼汤鲜美，鼠包漂浮其中。今天。长幼四代人第一次欢聚一堂，全家为之忙碌。将鼠泥摊薄，控制好火候，热油慢慢渗入，煎至两面微黄焦脆。在冬季，它有特定的搭配。
，方红梅遵循老外婆的习惯，在祖屋酿制米酒。秋收酿的酒，立冬正好到了起坛的时候。你个脚趾头比我的小脚子大。米酒加热，味道更加柔和，酒酿、红糖和姜末调味，增添一抹温暖的香甜。搅拌薯制成的薯饼，最后加入。又来了！哎，刚好今天立冬，哎呀，那个薯酒在给暖暖。吃薯酒哟，走啊！吃薯酒被认为能帮助产后妇女抵御寒气，曾经母亲也是这样做给方红梅吃。如今，它是全家人都喜爱的暖身甜汤。嗯，好香，给给叔宝啊。你想呢？也许是不断迁徙，让客家人对每一次落脚都格外珍视。维屋的生活虽已落幕，但数九的味道还将延续。四十九，四十九，四人长九十九。欢迎你放，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢
在高温下急速气化，木薯淀粉被带动一起膨胀。这就是东南亚的经典小吃——虾片。搭配香料浓郁的菜肴，每咬一口都是清亮饱满的酥脆。李叔的木薯甜点是农场聚餐雷打不动的保留项目。斑斓叶打成汁，加入木薯淀粉，粉浆有清新的香气。漏入热水定型，绿色的小粉条爽滑细腻，是夏日冰饮的最佳拍档。制作另一种糕点，程序就要复杂的多。木薯淀粉和鲜榨椰浆、斑斓叶、可可粉混合蒸熟一层，再加一层，反复九次。又分为三份在这里了。耗时两个小时，但李叔乐在其中。相比其他淀粉，木薯的优势是能贡献绝佳的弹性质地。每个月，农场都有自发的聚会。李叔的手艺总是最受大家欢迎。味道怎么样啊？好不好玩、啊？哦，好吃好吃！再来一份，就是要这样，久久开心开心。有空我们就拉出去跳舞。邻居们大多同龄，也有相似的经历。我八十四岁就去南洋啦。出生地我就在万隆嘛，回国那时候坐船，我们经过太平洋漂了七天七夜。我们这个队的桂桥都是从一个地方回来了几十年了，所以农场呢人情味比较浓。小时候。我经常爱吃，有一种印尼话叫米咖饭。我一想吃的，就过那个马路对面去买这个米咖饭来吃。李叔怀念的童年味道，后来成为粤菜中流行的甜点——黄金糕。木薯依然不可或缺，姜黄榨汁，给洁白的淀粉和椰浆增添明亮的黄和淡淡的辛香。倒入搅打的蛋糊，等待发酵。等一下，再开。木薯经东南亚传入，起初只是为了镀荒，后来种植增多，品种也得到了改良。龟桥在其中起到了很重要的作用。急性子的李叔对做糕却颇有耐心。为了儿时的味道，借回印尼探亲的机会，多次拜师，学习了黄金糕的做法。内部的水分向上蒸发。木薯淀粉塑造出自下而上的条状气孔，横切开来。
如蜂巢一般，劲道耐嚼，柔韧富有弹性，还泛着浓浓的椰香。糕点的香甜承载着侨居的记忆，已伴随他们走过大半个世纪。这些在寻常生活的缝隙中涌动着的滋味，复杂而绵长。母亲跟妈妈，爸爸妈妈的母。安第斯山脉根茎品种还在不断扩大。广东揭阳，人们对反沙芋热情不减。在赣南的春天里，种下新的属种，用沉默的心情带来可靠的温暖，不断在新天地里安身立命。这是地下的谷物，也是那些生生不息的人们。本节目由三星 Galaxy Z 系列折叠屏手机赞助播出。